Selamat datang ke The Lucky Podcast Thank you for joining us untuk episod yang terbaru Di mana kami bersembang tentang apa yang kami nak bersembang Saya Anwar, di belah kiri saya ada Ijal Yuhu. Di belah kanan saya ada Helmet uh, Dan di dalam diri saya ada Anwar <laughs> Tapi di dua Anwar ni <laughs> Ada dua Anwar uh, Di dalaman dan di luaman uh, dan hari ini kita akan bersembang sedikit sebanyak tentang kami punya memori-memori terbaik top 3 time university memory ha, bagi sikit bagi sikit eh okey tambah sambung <laughs> alright uh, selepas kita bercakap pada episod yang lepas tentang memori-memori sekolah kita terus membesarkan diri kita yes. dan bercakap tentang memori di universiti aku dulu belajar um, di institut pendidikan guru Kampus Pulau Pinang uh, Dia twinning program Tessel uh, Twinning uh, Antara Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang Dan juga Macquarie University Di Sydney So second and third year Kami buat dekat Sydney Lepas tu final year Kami balik ke Malaysia Di Penang Untuk buat praktikum Dan juga final year Punya thesis Apa dia? Apa dia orang panggil? Tessel uh, Tessel uh, punya, oh. <laughs> punya Apa dia orang panggil? Uh, research tes- tes- oh, oh, oh. Uh, Research oh. Yang kami kena buat oh. Malaysian classrooms That was my tertiary education lah Ijal punya tempat di mana? Uh, saya uh, Belajar di Politeknik Sultan Idris Shah uh, Sabak, <laughs> Sabak <laughs> Bernam <laughs> Atau lebih dikenali dengan Short formnya Pisis Pisis P-S-I-S Pisis oh. uh, Saya berbangga eh, Saya seorang penuntut politeknik okay. <laughs> Buat buat kos apa? Ah uh, Saya Aku belajar um, Bidang uh, IT Teknologi maklumat Dalam oh. programming Wah wow. Memang oh. Hacker uh, Bila aku bekerja ni Tak ada langsung lah Aku buat apa-apa uh. programming Tapi Pengatuan dari segi IT tu Menggunakan juga lah Untuk aku sekarang Yang boleh buat HTML Java apa yes. semua lah. Tapi sekarang jangan minta lah <laughs> So kau tech savvy je? Ha? Tech savvy tak juga eh. Tak je lah, biasa je lah. Uh, cuma aku pernah belajar lah bahasa-bahasa Coding, internet. Yeah. Python, Coding. C++ apa yes. semua tu. Python tak pernah. Python tak pernah. C++ Python tak pernah. Yes, C++ Python aku tahu pernah. tapi tu ular. Eh. <laughs> Python dalam seluar. <laughs> <laughs> Helmi dekat mana? Aku, masa aku belajar, kolej tu kolej Politek Mara. Okay. Tapi last sem aku ke, dua sem last tu dia jadi kolej universiti. So, lain sikit Kolej hmm. <laughs> Universiti Politek Mara Dekat? Uh, dekat Maluri eh, dekat, oh. dekat KL <laughs> Aku belajar Sama macam Anwar Tessel Tapi Haram jalan <laughs> <laughs> Tapi tak apa lah English kau power ha? kau, kau Kau boleh berba, berbahasa eh, apa, Berbual lah, bahasa Inggeris eh, kita, kita kena lah ada Pelajaran tu kan Tessel lah Tapi aku ambil diploma je Aku tak sambung Ya yeah. Alright. <laughs> sedih. Dah <laughs> dah sedih. <laughs> tak sedih, tak sedih, tak sedih. Ya, yeah, introduction je baru. Oh, Alright. Uh, so kita akan cakap tentang top 3 memory kita time belajar di universiti. Aku akan sertakan uh, itulah. Uh, ada yang di sana dan ada yang di sini. Uh, so nombor 3 ialah uh, aku jadi Grab driver sebelum wujud Grab. Oh, wow. Ha, aku antara orang yang privilege <laughs> <laughs> untuk ada kereta time aku third semester foundation. Oh. Uh, Masa tu Grab tak ada lagi? Nah, uh, Grab Ni, tak wujud. Tapi lagi. panggil Grab lah. Uber tak wujud lagi. Tak, tak, time tak. tu jadi taksi je. Oh. Jadi macam dekat, pemandu dekat sapu. Dekat lah. politeknik aku, yes. Ha. Dia panggil uh, prebet sapu. Prebet ha. sapu. Ya, yeah. yeah, tu oh. apa yang aku buat lah. Tapi aku mostly just drive budak-budak Tesla lah. Hmm. Depo, eh, macam ada number aku boleh mesej Satu boleh berapa ringgit? Uh, dia at, uh, atas tempat oh, uh, Tengok dia, tengok jarak dia lah uh, Tengok oh. jarak uh, Macam be, be, Benda yang paling dekat Dengan uh, Institut kami Ialah Tesco Tesco hmm. macam depan tu eh. Macam 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 mana Macam OU kot uh, Macam OU tapi, OU tapi lah. New Wing uh. Uh, Yang tu aku charge macam RM4 oh. uh, And Kalau macam Jauh-jauh tu Macam RM20 lebih oh. kadang So aku Dapat Kumpul banyak duit lah pada waktu tu Macam Nenek kita apa? Mencana betul-betul pendapatan Kancil Kancil oh. manual lama-lama oh. Betul-betul punya oh. old best. school Truk-truk Kancil turbo <laughs> <laughs> Tak ada turbo apa-apa <laughs> Paling-paling ramai berapa orang pernah sumbat dalam satu trip taxi Empat lah ah. oh. Empat, satu, dua, tiga, empat Mereka pun macam tak tak sumbat Ini sebab buat duit ah. Ah. Kalau dengan trip dengan member-member Kalau naik kancil turbo selalu Boy. Berdala berapa orang <laughs> boleh masuk <laughs> uh, Tapi time tu aku aku belajar Macam mana nak 
uh, bawa kereta macam aku baru ambil lesen pada umur 18 dan pada umur 19 aku dah kena belajar di belajar macam nak bawa kereta secara kompeten hmm. pasal hmm. nak bawa orang okay. di Penang iaitu oh. tempat yang sangat famous untuk driver-driver yang yeah. macam yeah. <laughs> macam yeah. Paul lagi. Hmm. Uh, so <laughs> macam Aku rasa pasal aku punya intensif uh, driving pada waktu tu Macam tiap-tiap hari aku akan ada je nak kena drive di mana-mana Aku sangat dengan cepat belajar macam mana nak drive dengan elok mm-hmm. uh, And aku dapat menjana pendapatan yang yang lebih lah daripada mm-hmm. sepatutnya pada waktu tu mm-hmm. And aku belajar macam mana nak manage aku punya finances Pasal the first Three or four months aku buat tu Aku macam dapat banyak duit Tapi aku tak rasa macam aku lagi banyak duit oh. Aku macam Aku sepatutnya ada duit Tapi sebab aku sentiasa tak ada duit <laughs> Jadi aku macam belajar macam mana nak You know Buat budget lah hmm. Macam separate Aku punya income punya duit Dekat sini Aku punya expenditure dekat sini Allowance aku dekat sini Dan sebagainya Dan Jadi macam Aku belajar uh, Macam mana nak Jadi lebih pandai dengan duit lah Dengan hmm. cara tu Aku rasa semua orang nak tahu Berapa bersih yang dapat mm-hmm. paling banyak um, paling, paling banyak, banyak uh, paling banyak aku boleh dapat probably sehari dalam 40-50 ringgit mm-hmm. which is macam sehari 40-50 ringgit banyak. was very yeah. good lah for me macam dutut selepas dah tolak duit minyak ah uh. ha, ya yeah, bersih uh, lah ha, bersih macam uh, and it's macam almost regularly macam 10 ringgit 20 ringgit sehari tu macam Regular lah And aku macam Okay lah Macam aku boleh pi Secret recipes hmm. wow. <laughs> oh. Macam Splurge uh, Splurge <laughs> ya, Macam Berpendapatan Orang lain tak ada uh, So macam uh, tu privilege aku lah Untuk ada kereta buruk Untuk dibawa merata-rata tempat uh, And aku rasa Ya yeah, Sangat berguna bagi aku Pada waktu tu uh, Izzah Oh saya um, Aku masuk politeknik Sutra Indonesia Aku rasa lepas tahun Aku tanam manggu Lepas SPM lah So setahun tu aku memang tak ada buat apa uh, Orang lain Member aku dah masuk kan Ni belajar Aku baru TGG Nak daftar apa semua um, Masa zaman politeknik Yang aku ingat um, Aku Pertama kali Aku belajar hidup sendiri Sebab sebelum ni aku Sebelum ke politeknik Aku tak pernah duduk asrama Tak pernah Tak pernah berpisah lah Dengan parents aku So Aku duduk politeknik tu Sebab benar Memang jauh hulu Kampung um, Semester pertama Aku duduk dalam uh, Hostel lah Ada hmm. Dia sediakan hostel tapi disebabkan sebab aku pergi tu sendiri so aku buat kereta. So um, kau pun buat kereta kak? Buat kereta. Kau pun privilege. Tapi tak buat privilege ah, sapu ah. Okay. Ha. So aku buat kereta. Kau buat kereta um, apa time tu? Satria, Satria lama bro, legend bro. Ha. Um, so semester pertama tu aku buat kereta, um, Politeknik tak bagi aku tak bagi pelajar-pelajar dia buat kereta. So tak ada parking ah senang cerita. So itulah sebabnya semester kedua aku keluar daripada hostel, aku ambil rumah sewa. Pertama kali dalam semua hidup aku, aku duduk rumah sewa dengan kawan-kawan lah. Barulah aku tahu macam mana hidup uh, secara bujang ni kan. Hmm. Uh, makan nasi bujang, uh, tidur selimut kongsi-kongsi. Okay. Lepas tu, uh, lepas tu um, macam-macam lah kenangan aku untuk hidup sendiri ni tanpa uh, Paris walaupun dekat Sabah Benam je pun. Hmm. Tapi aku still uh, menghargai lah peng- pengajaran yang aku dapat daripada hidup rumah sewa, saving duit. Um, Drive jauh-jauh Aku rasa jauh kan Itu first time lah Aku drive jauh uh, Daripada Gombak Ke Sabah Benam tu Bagi aku jauh lah Dan um, ah, ya, Itulah yang Aku rasa Top Untuk moment aku Untuk menjana pendapatan Time tu Yang buat apa Satu benda yang aku kesal uh, Masa aku belajar Dekat politeknik Aku tak buat side income Aku tak tahu kenapa uh, Mungkin sebab um, Aku disara oleh PTPTN Eh hey, aku bayar eh, Setiap bulan lah <laughs> Jangan lupa bayar. Itu <laughs> nah, uh, benda yang aku macam kesal sikit lah. Kenapa aku tak terfikir untuk buat in- side income masa aku belajar. Hmm. Mungkin sebab, tak tahu lah. Mungkin sebab zaman uh, masa tu aku dekat ujung, memang hujung sangat. Dengan sebab benam tu. Hmm. Jadi kalau an- anda salah seorang yang terpilih ke Politeknik Sutra Indonesia, kalau Google gambar, nampak megah. Tapi dia jauh ke dalam lah. Tak ada masalah pun. Cuma dia jauh lah ke dalam. Hmm. Jadi uh, kalau nak weekend tu, kalau nak... Berjimba-jimba ha, Kenalah turun ke KL ha, Terlalu yeah. intan pun tak ada apa ha, Kena yeah. KL lah ha, Itu aku punya okay. Nombor tiga kan Nombor tiga, Nombor tiga. Ha. <laughs> ha, Dekat Institut Perniagaan Guru tak, ha. Aku tak sepatutnya dibenarkan Untuk buat apa yang aku buat tu ha. And memang uh, Peraturan untuk uh, 
teacher trainees di situ ialah tak boleh bekerja. Memang oh. tak dibenarkan. Side income pun tak boleh ah. Ha? Side income tak dibenarkan untuk dibuat and kalau dapat orang dapat uh, kalau lecturer dapat hmm. tahu uh, memang akan dibawa ke hmm. hal ehwal pelajar lah. Dekat politeknik ada peraturan tu tak? Hmm, tak ada, tak ada. Ha, ha, tak ada. Jadi tak sepatutnya ada. boleh jelah hang boleh just lah. Tak tahu lah kalau ada kan tapi setakat setahu aku tak ada. Hmm. Sebab ada juga orang yang buat income lain contohnya dia orang buat printing service. Ha. Ha. Itu memang masuk ah siapa hmm. yang ada printer, printer masa kan? tu kan. Ha. Memang yeah. oh. Kan kan betul eh? ha. Kadang-kadang jual hot dog Roti ha, betul, semua betul. Ha. Ada jual ha, Ni Pam 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 individu 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 sebut yep <laughs> alright uh, Helmi nombor tiga aku nombor tiga memori aku adalah uh, sebenarnya aku bukan <coughs> start masuk KPTM dulu hmm. oh so aku masuk uh, satu tempat ni uh, JMTI nama tempat dia dekat Bukit Minyak kat Penang uh, nama penuh dia Japan Malaysian apa benda institut lah Technical Training in, institute. Technical, technical institute Institute kot okay. So yang tu uh, Aku keluar Senang cerita Time tu Sebab Hambat apa dekat situ Tesla juga Tak 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 Kat situ dia macam Yang lebih kepada engineering tau oh. So aku Tak berapa nak pandai sangat lah Mat ni Aku tak nak ambil apa-apa langsung Yang berkaitan dengan mat sebenarnya mm-hmm. Tapi bapa aku kan buat UPU dulu kan hmm. so UPU hmm. lepas tu dia ada satu lagi yang uh, poli semua tu lain kan hmm. dia Betul? separate kan so aku tak tahu bapa aku get apply untuk aku benda yang ni <laughs> so bila aku tak dapat UPU mula-mula uh. aku macam ok tak apa lah maybe cari yang swasta je lah dan tiba-tiba aku dapat surat pula daripada JMTI ni cakap aku berjaya masuk ambil kursus civil pula tu engineering wow. aku terkejut lah dari tu tapi sebab nak uh, apa bapa bapa aku dah apply kan so aku macam tak nak lah kecewakan dia dulu belum lagi belum kecewakan dia lagi <laughs> belum kecewakan belum lagi. dia lagi so aku masuk ah dulu aku masuk uh, aku masuk aku pergi uh, untuk seminggu je orientasi je aku pergi And then time orientasi tu dia dah tunjuk lah kira macam apa yang aku akan belajar kan sikit, sikit Kena lah. ragging lah Tak 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 dia macam kena apa? Hiking? Ragging Ragging Tak ada lah kena kalau, kalau kena ragging pun aku boleh terima lagi Yang aku tak boleh terima aku macam eh aku tahu aku tak boleh buat ni Belajar, Sub- belajar tu lah oh, ha, Subjek belajar. tu ha, Subjek tu lah Civil tu mm-hmm. Civil engineering tu Daripada minggu pertama lagi Dia pahabak kata Hang kena belajar ni ha, ni, Tak adalah ni, Dia ni. bagi tahu macam spesifik Dia akan macam Okay uh, Akan belajar benda ni Sikit-sikit Sikit-sikit Apa semua kan Sikit-sikit je dia bagi Tapi aku dah tahu dah Dalam pola tak aku Aku dah kira-kira Walaupun aku tak pandai man, Tapi aku dah kira-kira <laughs> Tak pandai berkira <laughs> Tapi aku dah buat kira-kira <laughs> Aku dah buat kira-kira <laughs> Ni kalau aku teruskan ni Sekarang aku tak bayar Apa-apa lagi kan Berapa sangat lah ni Ni ni, ni. Tapi kalau aku dah teruskan Aku dah sampai SM2, SM3 Takkan aku nak keluar pula Apa semua kan so, Yang macam jauh ke no? ha, Hujung minggu tu Lepas habis je orientasi tu Kira orientasi full week hmm. And then Sunday tu macam Okay dah relax sikit lah hmm. Aku call mak aku Mak aku tadi tu kat Ipoh uh, Suruh datang uh, Bawa pergi makan Datang bawa pergi makan Aku cakap oh, Nangis <laughs> Tak boleh Ini semua kan Tak boleh bawa Nanti gagal semua. Tak ha. dapat CJ apa semua Lepas tu mak aku cakap Tak apalah Kalau macam tu Kita pergi jumpa Pihak ni uh, Universiti tu hmm. uh, Cakap lah Nak keluar kan So aku keluar lah Macam Tu aku cakap Oh si bayi Sebab aku rasa macam Kalau aku ambil tu And aku fail Aku, aku akan rasa lagi Kecewa And yeah. kecewakan mak bapak aku Lagi teruk Instead of Aku keluar dulu Faham tak So Aku rasa time tu Tindakan aku bijak lah Aku rasa bijak ha. And aku macam Selut dengan parents hang. Aku dapat imagine lah Macam kalau aku dalam situasi tu hmm. Parents aku akan Probably akan cakap Tak apa Abang cuba hmm. macam Abang hmm. you can do it Macam Bagi semangat Belum lah. cuba so, Belum teruskan. tahu Belum cuba ha, belum tahu. Ya, belum Mak, cuba mak aku tahu. Time tu Mak aku Bagilah semangat Kira macam Cuba lah dulu Mana tahu boleh Apa semua kan Lepas tu hmm. aku cakap ah, Yang aku kira-kira kan oh, Sekarang boleh keluar 500 Nanti nanti oh. nak keluar Banyak lagi wow. Apa semua ni, ni, ni. Dia pandai matematik ha. kan. Tiba-tiba, Tiba-tiba pandai matematik. Tiba-tiba pandai So aku macam Tak apalah Kita kita Daripada Mbak Z Baik aku cari Yang swasta Yang aku Betul-betul minat hmm. Apa aku nak belajar Betul? Instead of 
main bedal dia kan. Bagus ha. Hmm. Hmm. Helmi yang 18 tahun sangat serdik. Hmm. Hmm. Tak tadi tu ah betul lah 18. <laughs> Bagi aku pun kalau belajar ni kita kena reset sendiri. Ya. Betul. Ha. Betul betul. So, zaman dulu tak tahu zaman dulu masa sekarang tapi zaman dulu macam parents yang suka suka pergi masuk sini, kau pergi hmm. masuk sini. Ya. Aku rasa sekarang ni dah 2020. Um, dia dah tak ada paksaan uh, Remaja lah. pun rasanya makin matang sekarang hmm. ni So buat keputusan sendiri Fikir betul-betul Jangan menyesal nanti uh, Kenapa lah dari awal aku tak macam ni lah. so, And hmm. luaskan perspektif tu hmm. lah Sebab hmm. dulu dulu yang kita nampak Asyik-asyik uh, Medik hmm. ben, uh, Lawyer hmm. Doktor Arkitek uh, Engineering macam hmm. Luaskan lagi perspektif Kalau korang minat kan hmm. Banyak lagi benda lah Sekarang benda. ramai budak-budak jadi YouTuber hmm. Pak tau <laughs> Dan juga Boleh. ni TikTokers uh, Asal kan Belajar betul be- uh. Belajar ke arah tu Betul, kan? betul. Secara macam uh. apa Grafik Visual hmm. visual. Uh, belajar visual. production hmm. Content yeah. creation Nombor semua Okay lah okay, yeah. Kalau boleh uh, Kita sambungkan nombor dua yeah. Sila guys Alright Nombor dua aku ialah uh, Dapat Masa aku dekat uh, Sydney uh, Aku dap- uh, Kan aku tak boleh Kerja masa dekat Penang hmm. Aku boleh lah kerja sebagai driver Tapi dapat berapa banyak lah And aku Boros hmm. <laughs> Juga Tapi bakal sini lah Bakal situ belajar orang sini Belajar orang situ uh, Jadi bila aku sampai ke Australia Universiti dia tak ada peraturan tu Macam Han buat apa lah Apa hmm. nak buat pun And jadi aku boleh My, my second year aku boleh Kerja um, Apa orang panggil tu uh, Supermarket punya filler jadi macam oh. ambil barang daripada belakang mm-hmm. Bawa naik ke atas shelf tu mm-hmm. And aku filler And aku casual worker pada waktu tu Dia ada full time, part time and casual Casual macam dua atau tiga kali sehari Seminggu pa- saja oh. boleh kerja And <laughs> oh, uh, Dan Aku punya gaji time tu macam ok lah Sangat ok sebenarnya $22 dolar oh, sejam yeah. Jadi macam aku kalau boleh kerja 20 jam seminggu Macam That's a lot of money for me, man. Uh, and aku boleh travel. Uh, and aku... Apa antara benda yang aku sangat-sangat thankful yang pengalaman ni memberi aku ialah kebolehan untuk aku kerja sendiri, kumpul duit dan travel. Aku pergi ke Melbourne dengan kawan-kawan aku uh, untuk like seminggu. That was so fun. Masa tu belajar nice. lagi lah? Masa tu masih lagi belajar. Uh, time tu cuti panjang lah. Cuti, hmm. cuti dia pun macam cuti sama dengan cuti ah, yeah, winter yeah. dia pun macam sebulan setengah, tiga hmm. bulan. So macam memang ada masa untuk pi, uh, buat apa-apa. Hmm. Ada orang yang akan balik, like, balik Malaysia hmm. tapi aku pilih untuk Like travel di sini berkelana, <laughs> yeah, and pi Melbourne and also aku pi New Zealand juga untuk 9 hari macam nak sewa kita dekat New Zealand pi turun bawa naik atas balik, plus more and that was very very fun and memory memory itu antara yang paling best lah untuk aku uh, di dalam hidup aku selama ini macam shock ah travel pada waktu tu sonok ah, yeah. jadi macam kalau aku pun Kalau aku ada peluang tu Aku rasa aku travel juga yeah. Because Bila je lagi kita nak travel kan Like Right now Susah Nak travel Bila kita dah kerja apa semua kan Fikir lagi duit lagi apa semua kan Yang kena bayar Jadi, bill apa semua Dulu macam kita Kalau kita kerja part time pun Kita ada side income It's for us hmm. Apa-apa pun semua benda tu Kita boleh pakai untuk apa je So Better travel hmm. So I, I made I definitely made it a point Untuk Travel lah bila aku di sana And uh, you know Again aku privilege juga Dapat jumpa kerja Ada orang yang tak dapat jumpa kerja And aku dapat kerja yang Gaji dia tinggi juga hmm. Berbanding rakan-rakan aku yang lain Dia pun dapat probably macam $15 sejam Ataupun $18 sejam Aku dapat jumpa kerja yang $22 and Which was unrealistic hmm. pada waktu tu So macam sangat-sangat bersyukur Uh, jadi aku guna semua duit aku travel Bila aku balik ke Malaysia balik Memang bank account aku zero <laughs> <laughs> Jadi aku start berkosong balik Bila aku balik Malaysia Pasal aku guna semuanya untuk travel Siap hutang lagi dengan member <laughs> Pasal nak berjalan macam pasal uh, That was my number two Ijal um, Aku rasa top uh, Nombor dua aku masa zaman politeknik Aku rasa aku berjaya habiskan Pengajian aku lah Sebab aku rasa susah ke Tiga tahun tu Um, macam-macam setiap orang pun lain dia punya sebab ada member aku yang uh, terpaksa tu apa tangguh extend eh? extend, hmm, extend semester, semester sebab accident hmm. uh, sebab jalan nak ke sahabat benam tu memang bahaya ada yang uh, gagal tu biasa lah. dan ada yang terlibat dengan jenayah-jenayah lain tu uh, jadi untuk aku aku bangga sebab aku berjaya uh, tamatkan pengajian aku selama 3 tahun diploma dengan kawan-kawan aku um, dan um, ya yeah. aku rasa tu nombor 2 lah 
Dari kenangan aku sepanjang belajar di uh, Politeknik Dan aku pernah merasa dapat um, Aku pun tak sangka sebab aku berjaya dapat 3 pointer ke atas kot Dia ada kan macam hmm. Macam 4 flat tu 4 flat lah Tapi dia ada 3 pointer yang atas sikit Sebab bawah 4 flat tu Macam Dean's List Ya yeah, bawah sikit lah Dean, oh. Dean, Dean, apa, Dean's List tu aku tak nak dapat lah ah, I see. Uh, um, Anugerah Dekan kan Anugerah ah, Dekan yeah, yeah, Aku yeah, tak pernah yeah. dapat lah Itu sama aku tak nak <laughs> kalau, 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 aku tak kalau, kalau kalau aku pernah dapat mungkin tu jadi nombor 2 aku aku. <laughs> moment top moment aku. Okay. Yeah. So nombor 2 hang ialah hang dapat graduate. Yes. Masa graduation tu kira sesuatu yang besar lah bagi uh. hang. Tapi masa malam sebelum aku nak ke rap ada rap tayan sebelum ada kan. Rap-tai? So aku nak ke sana uh, aku bertolak pagi tu kebetulan jari kaki aku belah kanan patah sebab oh. aku nak packing 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 pintu almari tu jatuh atas kaki aku Ui. so aku drive uh, dalam keadaan so aku macam uh, lengur-lengur je kot aku macam gerak je sampai sana aku terus pergi klinik sampai sebab benda tu istri semua oh memang ada patah kat kaki ke kan? dekat tu tak jari rasa. kaki tapi oh. dia bukan dia macam crack lah bukan patah lah. so masih like, dia tak ayalah nak simen ke apa dia akan yeah. pulih sendiri dia pandai buat lawak ah dia crack ah ya yeah, <laughs> dia crack sikit <laughs> so masa hari nak ambil segulung ijazah tu eh diploma tu um, aku dalam keadaan kaki aku cincut ah uh, retak ah jadi jari kaki tu kan kena pakai kasut kulit kan ha. kalau nak naik ke ambil yeah. sijil tu kan so dah cincut lah Aku situ aku ingat sampai sekarang lah. Wow. Aku tak tahu lah kenapa aku diuji sebegitu. <laughs> kaki jadi kaki aku patah. Hebat. Masa tu aku dah kerja dekat sini lah. Masa aku kerja dengan masa graduate tu lah. Aku kerja hmm. dengan Hot Fan Zoomers. Ah. Oh. So lepas daripada ambil sijil tu aku MC seminggu. <laughs> ha, tak boleh kerja. No. Ya. Wow. Retak kot. Hmm. Damn. Sehari sebelum. Memang. Tapi sakit weh. Aku... Dah nak gerak lah ni Menjerit je dalam bantal Ambil bantal tekup jerit ah. <laughs> Sebab sakit ah, ah. Macam tu lah. Jerit dia bukan dia. Jerit betul-betul Jerit dia ah. <laughs> Pat <coughs> Pin threshold kau Kira power lah <laughs> Kau boleh <laughs> ah. ah, Sikit <laughs> <laughs> uh, anyway, terima kasih Ejah untuk hmm. nombor dua Helmi punya nombor dua Aku punya nombor dua Ini aku suka gak mm. <coughs> Aku first time berlakon teater. Oh, yes. Time aku tu lah. Belajar lah. Sebab ada satu kos ni. Which is nama kos tu aku tak ingat lah. Tapi dia, aku panggil drama je lah. Hmm. So the whole semester. Kita orang kena berlatih, berlatih, berlatih. Buat satu play. And then uh, habis tu kita orang kena berlakon lah. Dekat uh, mana-mana hall tayang yang kita orang akan sewa time tu. Which is time tu kita orang sewa dekat MPAJ Kat Ampang lah oh. uh, And then berlakon Sebab kita orang punya batch sikit uh, So kita orang gabung tiga-tiga uh, Tiga-tiga kelas And then buat satu ni lah Production yang orang panggil production lah kan Production ya yeah. uh, Production theater tu And then kita, uh, Kalau kela- dul- orang orang lain punya batch dia banyak tau Dia ada macam banyak kelas Like 10, 20 macam tu So dia orang ada banyak teater Macam kita orang Kita ada satu je teater So kita orang showing Pagi tu Malam tu So time tu Mula-mula Aku punya role adalah Sebagai Apa entah, Sultan apa entah Time tu Sebab aku punya Play adalah Hikayat Merong Mahawangsa hmm. Oh Bahasa Melayu ah, Bahasa Melayu Oh ok KRU pernah so, buat tap, tu, tap, kan? tapi, KRU <laughs> pernah buat Tapi ni yang ikut buku oh, punya lah okay. uh, So kita orang uh, yang adalah script writer apa semua So aku sepatutnya jadi sultan apa tu aku tak ingat Tapi uh, Watak antagonis tu uh, adalah seorang Garuda Garuda, burung Garuda lah Betul-betul hmm. burung Garuda Dia uh, chicken out lah Last oh. last minute so, Dia, aku jad, dia dalam, daripada jadi burung jadi ayam So ya yeah, dia dah jadi <laughs> ayam dia So dia last last minute lah Like two FFK. weeks before ke Like uh, macam tu lah uh, So Black nama Shira. dia apa? Nama dia Aziz. Aduh, tak ingat ah. Aku nak aku nak cakap ni. Oh, um, nak cakap, nak bagi dia malu, bagi dia malu. Ingat. <laughs> ingat aku nak call out dia. <laughs> <laughs> Tapi aku tak ingat nama dia. Oh, Aduh, tak apalah. Tak ingat. So, uh, lecturer aku, dia datang dekat aku dia kata, "Help me. Uh, boleh tak awak ambil role sebagai antagonis jadi uh, Garuda." Ah, uh, Garuda. So aku macam banyak kot skrip dia like dia yeah, yeah. watak utama. Dia watak utama yeah, yeah. kot. Tapi macam lecturer aku cakap tak tak boleh lah. Dia, dia memang tak boleh buat kan. Dia memang dah tak nak, dia takut kan. Dah nak dekat dia, dia takut. Dia stage fright lah ya. Tak tahulah sama ada stage fright ke ataupun dia tak boleh nak hafal hmm. skrip ke apa. So aku macam aduh tak apa lah. Then aku, aku cuba lah. 
Because uh, Acting pun aku macam nak try juga But yeah, yeah. Uh, you know So aku cuba And then uh, The first play Which is uh, tengah hari Power lah Okay lancar oh, okay. Everything wow. Everything lancar wow. Semua baik je uh, Tapi first showing tu macam Untuk orang yang beli tiket uh, First yang macam student Kawan-kawan ke Family ke apa ke uh, uh, Itulah And then the night showing tu Lecturer Oh, Lecturer ni, ada Penilaian lah ha, peni, uh, Tak adalah penilaian oh. It, It's as long as Dah buat okey dah oh. Tak ada masalah So malam ada lecturer ha, Time tu lah Aku lupa skrip oh. <laughs> So oh. Daripada cerita serius it, Jadi lawak it, 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 it turns to comedy Sebab aku lupa skrip And aku macam Aku pandang Pandang member aku <laughs> So uh, time tu lah aku macam first time aku rasa macam oh theater is not my thing man <laughs> aku macam the script memang banyak lah kan of course dia yeah. macam 40 minutes punya play jugaklah so macam uh, dah lah aku watak utama and kalau at least malam lah yang better kan aku buat kan sebab siang uh, siapa je kan malam ada lecturer mm-hmm. dekan semua tau mm-hmm. so aku macam uh, tapi time tu First time aku nampak dekan aku yang garang gila babi ni Gelak So aku macam <laughs> okay. yeah boleh lah tu pencapaian lah dia gelak <laughs> So yeah that was my number two Nice very cool uh, Aku pun uh, first time buat teater dekat Institut Pendidikan Guru And aku sebenarnya tulis yang tu sebagai tu Tapi pasal ulang balik oh, aku, cerita, aku tukar pasal aku baru teringat tadi uh, Pasal dia bercakap-cakap Masa dekat Institut Pendidikan Guru I think first year degree kot Either first year degree Atau time aku foundation Aku kena ajak masuk MLM Oh. <laughs> Apa pernah kena Ajak masuk MLM Itu macam standard budak You Budak college kan ha. Standard lah ha. Dia ajak datang mamak kan hmm. Tiba-tiba aku nampak ramai gila Pakai formal kan Tapi kat mamak ni eh. Lepas tu tiba-tiba datang duduk kan Macam Macam uh, tak kunci BMW ke oh, Tunjuk lah <laughs> dia punya bukti ha, Kekayaan dia Padahal kau tahu Makanan aku pun Aku yang bayar <laughs> Faham tak? Macam aku makan Tercanai Tercanai lah Seringgit ha. kan, Take off ice kan ha. Bayar sendiri ha, Bayar sendiri So ha. Macam mana aku nak percaya MLM Kalau aku punya makanan yang RM2, RM3 kau tak boleh bayar bayarkan kan Betul hmm. lah Jadi masa, masa first year degree pun Hang dah diajak masuk Maharaja, Maharaja Lawak Mega <laughs> Pasal tadi uh, persembahan dekat Garuda <laughs> tu <laughs> Saya komedi berjaya tapi, tapi itu macam Apa Impromptu Impromptu lah kan Improvise yeah, lah uh, Improvise Tak ada Tak ada tak macam ada uh, Sebab aku bukan diam je tau Aku uh. pandang Dan aku macam uh, Cakap je lah skrip yang aku ingat uh. Uh, Oh Saya ingat je lah Jadi macam skip-skip lah uh, Aku macam skip-skip lah uh, okay. Tapi aku, uh, sebab Aku tak tahu lah teknik betul dia macam mana Tapi teknik aku hafal skrip adalah Hafal and then aku kena ingat last line oh. Orang dan aku punya last line oh. Sebab aku nak tahu bila aku nak masuk hmm. And bila orang nak masuk Betul kan? so, Aku macam ah, Ada lah tu Ada sikit tu ada lah Boleh lah Kau pandai-pandai lah kau masuk Pandai-pandai lah So macam So dia orang akan tengok aku Eh dah ke? Aku dah masuk ke? Sebab Aku tak sebab aku dah skip yang banyak. Uh-uh. Aku cakap last line je ah. So macam <laughs> lawak ah benda tu. Best but it's the best thing jugaklah. Uh-huh. Boleh tengok dekat YouTube tak? Ada tu tapi tak ingat lah. Tak tahu lah berita lah kawan-kawan. Tak aku tak ingat apa oh. dia tajuk dia. Nak search siapa tak tahu. Ha, tak tak ingat. Tak ada tak tahu. Kita KPTM Sam Garuda sem tengok. <laughs> Kayak merong kot. Garuda comedy. <laughs> merong Mahawangsa tapi versi comedy. Dalam rekod tu malamnya. Jadi, jadi yang masuk YouTube tu Yang salah Oh yang, yang salah, salah. Yang, yang, yang lawak lah Yang okay. lawak lah Yang masuk Aduh anyway, Aku kena ajar MLM Oleh macam uh, Jiran bilik aku Time tu hmm. duduk lah Serama oh. Institut Pendidikan Guru tu And jiran bilik aku Macam duduk lepak-lepak Bilik tu And dia habak lah apa dia nak buat kan macam business apa tah and and dia cuma kena cari orang and uh, you know by the end of that year dia kata uh, dia nak jadi orang yang pertama yang bawa Mazda RX-8 mai ke kampus Institut Pendidikan Guru wow. kampus Pulau Pinang 
Jadi macam aku macam kagum lah dengan dia hmm. pasal aku macam lurus and aku tak tahu apa, hmm. tak pernah dengar pun pasal MLM sebelum tu. Uh, jadi aku pun macam oh, style ke ni macam jadi dia start cakap kata hang tak mau ke bagi mak hang pi haji hmm. ke apa tahu green wash. Ya ya standard ah lah ni baru aku tahu kata ayat tu standard tapi <laughs> time tu aku macam betul aku no. <laughs> jadi saya nak. Ha uh, patu aku macam aku still doubtful lah macam apa, 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 apa aku tak ada banyak duit pun macam nak buat. Lepas tu dia tunjuk kat aku satu video Yang bagi aku macam kind of life changing lah bagi aku Pada waktu tu hmm. First time aku rasa macam betul-betul uh, Hidup aku berubah dalam masa sejam setengah Dia tunjuk kat aku filem The Secret Nampak tau The Secret? Macam tak. mana dengar? The, <coughs> sec- uh, The Secret daripada uh, Kalau tak silap aku daripada buku Aku tak tahu lah Ada buku version dia And ada filem dia punya version And dia habang aku macam The Secret ni uh, uh, ke- ada orang buat seminar-seminar dia Macam kena banyak rata-rata Hanya untuk tengok The Secret ni Dan aku bagi hang tengok free oh, Wow ha, Macam tu kan Jadi macam aku macam Oh, oh terharunya Nak bagi aku tengok And aku tengok The Secret tu And and basically The Secret tu Ialah cakap tentang The Law of Attraction And kalau kita percaya Kata sesuatu akan terjadi Benda tu akan, akan terjadi, terjadi. Yeah. Uh, And basically that's All it is And dia, dia tunjuk lah Benda-benda Contoh-contoh yang Proof dia punya Konsep uh, tu hmm. And aku terus macam Betul juga Aku kena percaya <laughs> je And um, Untuk bayaran Nak masuk MLM tu MLM hmm. tu Laksa Tahu laksa L-U-X-O-R. Oh tahu tahu L U X O R bukan eh kopi luxor ah, aku tak tahu produk dia apa dia dia macam sabun-sabun ke apa <laughs> aku luar dia kopi luxor ah kopi pun ada buat jugalah i guess uh, and dia kata kena bayar dua benda satu untuk isi borang kena bayar RM70 And untuk betul-betul jadi ahli Kena bayar RM2,000 hmm. Time tu aku ada RM70 So aku bayar RM70 dulu And aku mana ada RM2,000 hmm. Macam baru masuk ya, Maktab Tak sepatutnya ada duit yeah. macam tu Lepas tu dia habang kata Hang kena Hang kena minta lah Daripada member hang hmm. Macam hmm. habang kata member hang Habang kat member hang Kata hang accident ke apa ke hmm. Lepas tu Lepas tu macam Terus macam Alamak aku kena menipu hmm. Aku kena menipu orang Untuk Sebab tu mati RM2,000 da- untuk, untuk dapat benda ni And dia kata macam Hang kena percaya aja Guna Nah, the secret kat aku kan Itu macam And aku dah Message dah pun seorang Aku habak kat dia Kata Aku duduk naik motor And motor aku uh, Accident And uh, Aku perlukan duit Wah Aku Aku sangat berdebak Time tu Macam hmm. Aku tak pernah lagi Aku rasa Sangat tak selesa Dengan hmm. diri sendiri Time tu Aku message member aku Lepas tu dia Reply kat aku Apa tak Lepas tu aku tak reply dah orang tu Aku macam blue tick lah dah Pasal aku dah tak boleh teruskan lah benda tu hmm. Macam ha, Rasa macam Tak tak patut lah ha, tak Aku rasa macam Ish, Aku tak 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 boleh lah <laughs> Nak menipu Menipu tu Sesuatu yang sangat Mengganggu aku lah hmm. Jadi uh, Lepas tu Aku just elakkan Daripada berjumpa member tu lah Ha, contohnya member tu nama you know nama dia apa dia Lex Haziq Haziq lah nama dia Haziq <laughs> uh, aku just tak berjumpa Haziq aku memang elok tak mau berjumpa Haziq uh, selepas tu and sampai ke final year dia tak ada RX8 pun <laughs> <laughs> itu biasa tu aku banyak dah orang kata pengalaman yang macam oh aku nanti kau tengok ah hujung saya aku buat Mercedes sampai ke sudah EX5 aku macam <laughs> Nothing wrong with using EX5 yeah, yeah, Tapi yeah. Relax lah no, Cakap dengan EX sangat lah Kau sampai sanggup <laughs> nak menipu orang Cakap masuk accident Masuk hospital Nak kena minta duit Apa benda Itulah Aku aku terus jadi macam Baik buat Apa tu Prebek sapu tu sapu, Slowly kan Next kan chill lah. Build, uh, at, least, at, least, at least At least boleh makan sikit resipi yeah. hmm, Betul <laughs> Itu pun dah cukup nikmat dunia <laughs> tu aku <laughs> Alright Itu nombor satu Aku cakap pasal benda tu pun Aku jadi anxiety tau Rasa <laughs> <laughs> sebut salah Sebab yang menipu tadi tu ha, ha, Aku duk, Jantung berdebar <laughs> ni Pasal aku duk pick up balik Apa yang aku buat Pada waktu tu Dan yeah, tertipu ter, okay, ter, Terciduk so Uh, kita teruskan Tercidu. dengan Ijal punya Tercidu. nombor satu uh, Nombor satu aku masa kat Politeknik dulu aku ingat lagi uh, Masa aku tak ingat SEM 3 ataupun SEM 4 uh, Rumah sewa aku dengan kawan-kawan aku di Rompak Masih kita orang kat college ni, eh dekat tengah-tengah kelas lah 
So dapat Sebab ada member seorang ni Balik ke rumah Cakap Oi rumah kena kop, kena rompak ni Laptop 8 biji Hilang Semua hilang Oh, oh laptop Masa tu paling berharga laptop lah Selain kereta laptop lah Sebab hmm. banyak kerja nak buat kan hmm. oh, Cemas lah masa tu Cemas masa tu um, Tak tahu nak buat apa So dah call polis Polis pun Alah-alah ala CSI Ambil cap jari Sampai ke sudah wow. tak, ada, tak ada ending pun tak Sampai ending sekarang lah Top tu Dia apa lah Tapi um, Yang macam Bukan Macam aku kesal sikit Sebab malam tu Kita orang pergi jumpa bomoh Oh, <laughs> Alah, wow. Jumpa bomoh nak cari siapa yang mencurinya. Macam mana boleh jumpa bomoh? Tak tahulah dari Pop mana bomoh. Tak tahulah dari mana arahan datang. Tiba-tiba tak tahu mungkin tak cukup matang kat masa tu kan. Jumpa jumpa ah, bomoh. Main je orang jumpa bomoh kan? sekarang ni. Tak kira umur kan. Ha. Tapi ya uh, Batu. Ha, so aku jumpalah kita berkumpul malam tu jumpa bomoh ke area dia tu lah. Hmm. Janganlah tolonglah jangan ikut perkara ni. Hmm. Hmm, tu bomoh tu tu bacalah dia punya jampi pam 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 pam. Pat jawapan dia senang. Hmm. dan yang ambil ni dalam kalangan kau orang juga ni. Oh, tak biasa dengar tu macam yeah, masing-masing yeah. cak eh takkanlah. Yeah. Member siri nak ambil kan. Betul hmm, Dan aku itulah yang aku kesal sangat. Uh, kejadian tu So aku pun Terus menyalahkan seorang ni Macam Oh dia ni lah ni, 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 ni Sampai bergaduh-gaduh Bergaduh-gaduh Tak bercakap apa semua ni Tapi aku rasa Dia tak ambil pun Aku tak tahu lah kenapa Kita orang pergi jumpa Bomo tu yang hmm. Macam Meracuni pemikiran kita orang uh, Jadi kalau Laptop hilang Ataupun Awet hilang Janganlah jumpa Bomo Itu <laughs> <laughs> yeah. so, aku ingat lah Sampai sekarang I mean uh, kalau polis um, pakai ambil cap jari ha. pun jumpa takkan lah ha. tiba-tiba kan. tu boleh memang tahu, kan? senang lah cerita kalau macam contoh aku jadi bomo kau orang datang ramai-ramai hmm. kan cakap laptop hilang aku pun cakap um, kau orang korang ha. ni yang ambil ni masalahnya so, siap bayar duit. bayar ya. bomo tu bomo tu berapa? pula berapa? bagilah berapa pergi kelas oh tak tahu aku tengok berapa aku rasa berapa ratus juga oh. so tonton kan konon-konon oh tahulah ni siapa yang mencuri ni kan nak bayar hmm. duit pengeras Jangan lah, jangan buat lah benda tu hmm. Bomoh ni Tak payah lah hmm. Ijal pun menyesal hmm. Ijal pun dah menyesal lah Saya pun menyesal dia Korang nanti kan korang menyesal Korang buat podcast lain <laughs> <laughs> Alright Ijal terima kasih Kerana berkongsi nombor satu Help me Okay nombor satu aku adalah Ni adalah big changes lah dalam hidup aku hmm. Time tu aku Sam extend <laughs> <laughs> Aku jujur ni yeah, Aku yeah. nak tipu Uh, aku extend sebab satu subjek je Which is Matematik. subjek tu yang memang aku macam Aduh Kenapa aku kena ambil benda ni Tapi aku kena ambil juga uh, Adalah subjek bahasa Perancis oh. Je m'appelle Almi <laughs> Bonjour Comment tu t'appelle <laughs> So aku fail tau So aku kena ambil subjek tu So time uh, extend tu Aku ada satu tu je subjek So sebab dah banyak sangat masa Aku satu kelas je seminggu Time tu lah Si gemuk Helmi main gym oh. ah, Time tu lah So 6 bulan Aku extend tu Time tu aku start pergi gym hmm. Aku macam tak ada tak ada apa nak buat But, uh, Time tu uh, Member aku Semua practical Aku seorang je extend hmm. So dia orang semua pagi, Pagi-pagi dah pergi sekolah kan Sekolah kan uh, Jadi practical jadi cikgu So aku pagi-pagi dah keluar pergi pasar beli beli barang Makan basah ha, aku beli ayam brokoli semua Protein kan lah. ha, kira aku belajar pun semua kat Google lah tengok YouTube apa semua kan lepas tu yang lain tu aku macam tanya-tanya abang gym semua kan so benda tu yang buat aku rasa macam wow aku rasa kalau sebab aku dalam uh, masa aku belajar tu aku nak aku cakap kat diri aku macam aku kena kurus before aku graduate at least supaya aku boleh pakai suit masa oh, <laughs> graduation ha, ha, ha. kan sebab dia ada dua pilihan Nanti pakai baju Melayu Atau pakai baju uh, Suit lah Full suit So aku macam Aku tak nak pakai baju Melayu Sebab Kalau aku gemuk aku terpaksa Aku pakai baju Melayu Tapi Sebab time tu aku dah dapat Kurus kan uh, Banyak ke aku turun uh, Almost 30 kilo Aku turun hmm. 29 kg wow. Dalam masa 6 bulan uh, Aku buat lah sendiri kan Aku pergi pagi gym Malam gym uh, Sampai dah tak ada live lah time tu Tapi aku rasa macam Okey lah sebab uh, Waktu kerja ni susah tau Nak buat badan kan? nak, nak Dah kerja dah sampai pukul 7, 6, 7 kan Lepas tu malam kau, kau dah penat dah mm-hmm. Dah tak nak buat dah apa-apa dah Aktiviti nak baring, tengok YouTube, Netflix Or whatever lah uh, Dulu memang, memang banyak energi kan Pagi pagi dah keluar, dah pergi pasar semua. Tapi tu semua hikmah daripada repeat paper tu lah kan? uh, Hikmah uh. daripada repeat paper lah Tapi aku rasa kalau tak repeat pun boleh buat oh. Sebab 
Dulu muda lagi kan Banyak energi Lepas tu macam Ya student mana tidur malam Kan Betul. Kau tidur malam CS malam ha, Malam pergi main CC hmm. kan Main Dota Dia tak main CC Dia dekat, dekat bilik je Laptop dia kan ha. Tapi sebelum dia tak hilang Sebelum, lah. sebelum dia curi <laughs> lah. <laughs> ha. Macam aku Memang takkan hilang Sebab tak ada Aku pergi CC je oh. So aku rasa macam Itu biggest achievement jugalah Bagi aku Untuk aku dapat kuruskan badan aku Yang aku dah naik kan balik <laughs> <laughs> Sekarang ni Lepas Lepas belajar pun semua kan So aku macam Kita apa kita Tapi tak apalah lagi. Sebab objektif kau kurus pun Sebab nak pakai suit Graduation yeah, Kau berjaya ha, kan Mungkin aku kena ada objektif lain yes. Aku ada graduation pun Untuk pun pakai lah. ni tak Baju dah kahwin Ya yeah. Hmm. Kawin Pakai suit kahwin Ya tak apalah Tak payah lah Kawin Kawin nantilah ha, okay, kan? okay, Tapi okay. Nak fit Oh no Kita kerja depan kamera Mungkin Han pakai ba- Han beli baju yang Saiz kecil Siap-siap mm-hmm. Lepas tu kata Aku nak pakai baju ni By the end of December mm. oh, Mungkin lah kan mm. Mm. Aku dah banyak lah Baju kecil sebenarnya <laughs> Daripada dulu ha, Daripada dulu lah Sebab du- Sekarang Contoh aku sekarang pakai Double XL Dulu yang masa aku kurus Aku pakai M tau So aku macam oh, Man banyaknya baju aku Yang dah <laughs> yang tak, tak boleh pakai, pakai. So aku macam Takpelah tak, aku simpan lah Sebab aku nak Pakai balik nampak hmm. Pakai balik <laughs> Harapannya <laughs> ada Harapannya ada lah Alright Thank yeah. you Helmi Kerana hmm. berkongsi Kisah inspirasi, inspirasi. Uh, Ingat uh, Orang yang tonton ni pun uh, Kalau ada masa yang terluang Kalau seminggu sekali je ada kelah Pergi gym Buatlah benda yang pergi berfaedah gym. Seperti pergi yeah. gym Pergi yeah. <laughs> pasar pergi gym Pergi pasar pergi ke gym <laughs> Uh, yes. Uh, thank you for watching. Terima kasih kerana menonton. Uh, subscribe ke channel The Lucky untuk video setiap minggu. Like uh, video-video kami. Uh, tengok video-video kami yang lain sama. Bagi komen hampa tentang memori-memori hampa yang best juga. Mm-hmm. Uh, di, di sini kami ingin melambaikan tangan mencakap bye bye. Uh, Ijal kata bye bye. Yami kata bye bye. Aku kata bye bye. Bye bye. Bye Zik.